Hola, buenos días a todos. Vamos a completar este ejercicio, ¿vale? De corte. El corte ya lo, lo tengo resuelto, ¿vale? Fijaros que, pues, si buscamos correspondencia entre los objetos, aquí hay un cilindro, ¿vale? Este hueco que tiene dos, como dos pisos, la altura total la estamos viendo aquí. Me dibuja la línea de 45 grados para poder ahora acotar sin problema. Y este cilindro sería este, que tiene este hueco que viene por aquí. Y a esta altura, si buscamos aquí su correspondencia, entramos por aquí. ¿vale? <coughs> tiene su complejidad esta vista porque este hueco, al mirarlo desde arriba, lo veo aquí en dos líneas continuas, eso está claro, pero me está tapando cosas que ocurren por detrás. Fijaros que el diámetro es igual al de este chico, ¿vale? Que vendría aquí. Y que esta circunferencia concéntrica mayor, también del cilindro, si lo busco, pues sería esta línea y esta de aquí. Es decir que este objeto, ya lo expliqué un día, cuando vemos dos circunferencias pues concéntrica, las dos que han vista el hueco de esta forma, ¿vale? Es mayor y después se estrecha, pero en la sesión vemos que vuelve a mmm, abrirse, ¿vale? Sería algo pues, de esta forma. Y, y bueno, la verdad que cier da cierta complejidad a entenderlo. Esta línea discontinua, ¿vale? Que se refiere a este cilindro por ese ancho es esta aquí, ¿vale? y no nos podemos confundir, y ocurre lo mismo, que este cilindro tiene el mismo diámetro que este, por tanto, esta, si sí tenemos que tener claro que viene aquí, ¿vale? porque parte de la circunferencia mayor que es esta, y desde aquí, pues sale pues, este cilindro. Alguien podría pensar, bueno, a lo mejor termina aquí, pues no queda del todo claro, pero lo lógico es que los huecos sean pues enteros, ¿vale? Lo, lo más normal, que sea así la pieza. Venga, pues fijaros también que me dibuja la línea discontinua de esta arista, o este plano, y este, ¿vale? Aparecerían por ahí, y las líneas en proyección, pues, se dibujan también. Venga, pues tenemos que acotar. Lo primero que vamos a hacer va a ser marcar las líneas de cota, ya después pondremos la, la anotación, la cifra, bien. Y mmm, aquí vemos circunferencia y ya nos inquieta un poco, porque tenemos que acotar radio, diámetro o como sea, ¿vale? Y, y hay diferentes formas, podríamos acotar o en, o en la vista donde se vea la circunferencia, que habría que acotarlo aquí encima, se puede hacer... A mí casi que prefiero sacar las cotas fuera del dibujo, pero bueno, en algún momento, si sería necesario, pues acota aquí los diámetros, ¿vale? A ver, en circunferencia es importante saber que si yo marco el centro, y es importante, ¿vale? Y marco el diámetro del radio, tengo pues descrita la circunferencia. Es decir, los ejes sería muy importante acotarlos. ¿Dónde están los ejes de los cilindros que me van a situar su centro, ¿vale? Eh, pues vamos a empezar por ahí y ya iremos viendo ahí cómo vamos resolviendo pues, el problema entero. Venga, pues... Voy a sacar líneas perpendiculares a esta de aquí. Voy a marcar los. Bueno, voy a hacer primero una, pues eso, unos 70. 0,7 milímetros, perdón. Y voy a ir marcando los ejes.
con esto vamos a tener situados los ejes, ¿vale? Vamos a dar una marca de aquí a aquí, otra cota aquí, aquí y aquí. Ya tendríamos situados los centros de mi, eh, de mi hueco y de mis cilindros, que es importante. Acordaros también que a mí me gusta dar una cota global. A veces no es necesario, y en los ejemplos que he visto de solución de problemas, pues... Pues no la ponen, pero bueno, Venga, si no queréis ponerla, pues la vamos a dejar esta vez así. Mm. Ya tengo que acotar los diámetros de estos cilindros, ¿vale? Lo voy a acotar en, eh, en el corte, que se den pues claro dónde están los, los huecos. Bien. Y para eso me puedo sacar a... a Derecha y izquierda, ¿vale? Ya, pues voy a cortar el pequeño este por aquí. Los grandes hacia afuera. Hacia el lado que más... Aparezcan. Estoy pasando y esto ahora que borrarlo. Venga, pues aquí vamos a marcar la, el diámetro de este cilindro, el diámetro de este y tengo que sacar hacia afuera. Vale, ya tengo los diámetros, tengo el centro, pues este cilindro estaría perfectamente acotado. ¿vale? No tengo que coger ya medidas hacia el extremo porque me lo está dando aquí el centro y podría construir perfectamente la figura. ¿vale? Mm. Estos dos de aquí, pues saco uno fuera y otro dentro, como queráis. Pues vamos a sacar el mayor hacia, hacia afuera. Sería esta la cota. Y la pequeña pues la saco hacia el otro lado. ¿Vale? Venga, los diámetros estarían acotados, la posición del eje también, ya solo me falta, pues, eso están acotados los diámetros, la posición de los ejes también, me faltaría acotar los, pues esta geometría, ¿no? El, el quiebro este que lo puedo acotar, pues, aquí. Bueno, la segunda parte del vídeo ha sido un desastre, me he quedado sin memoria a mitad y me tenía que borrar, así que lo empiezo de nuevo, si lo puedo editar y montar bien, y si no, pues tendremos dos partes de este ejercicio. Fijaros, cuando me he dado cuenta que se había cortado la grabación por memoria, el último vídeo lo dejamos cabiendo acotado eh, los ejes de los cilindros, ¿vale? Todos sus diámetros, y nos faltaba pues lo que es la geometría externa, ¿vale? Aquí he sacado las cotas de 
pues estas longitudes. Bien. Y tenemos que marcar las alturas. La altura de la geometría principal que la he sacado aquí, de esta pieza, lo que es el total del cilindro de esta parte. Me estoy dando cuenta que aquí, aquí no falta nada. Vale, ¿por qué no digo que no falta nada? Podríamos pensar que falta esta altura, pero esta altura sería pues, la suma de esta de aquí. ¿vale? Lo que son las alturas de, esta, de este hueco, de esta perforación, las tengo aquí. Y me faltaría la altura de esta de aquí, pues que la he sacado aquí. Y lo último que me quedaba era pues marcar el radio de, esta semi, de este semicilindro que tiene este ancho y lo he sacado pues aquí. Venga, en principio yo creo que están todas las cotas establecidas y marcadas. Igual sobre alguna, ¿vale? Os pues he dicho que... A mí antes me gustaba también dar las generales, pero en los ejercicios últimos que estoy viendo de que dan los, los correctores no aparecen. Así que mejor pues las dejamos así. Eh, <coughs> hay que acotar, ¿vale? Ahora tenemos que empezar a poner anotaciones. Importante, tenemos que dejar claro pues qué cambio de escala vamos a utilizar. Lo podemos poner aquí, ¿vale? Acordaros una cosa, la escala de un dibujo es igual a el dibujo a la medida que hay en el dibujo partido la realidad ¿vale? en este caso la escala que tenemos es 2 quintos ¿vale? si queremos pues conocer la realidad que es la cotas que vamos a poner aquí diríamos que la realidad es igual a la medida del dibujo partido la escala o lo que es lo mismo el dibujo por 5 medios acordaros vale si me da escala 25 y tengo que pasar a escala 1 1 que es la realidad lo multiplico por 5 medios, que es lo que voy a hacer, ¿vale? Esto hay que especificarlo, os están pidiendo que lo hagáis. Multiplicar por 5 medios es multiplicar por 2,5. ¿De acuerdo? Pues lo ponemos aquí y ya está. ¿Qué tengo que hacer ahora? Pues esto es más fácil que cuando hacemos vistas, que no tengo que andar con varios, con el 0,8 y toda esta historia, directamente mido aquí, multiplico por 2,5, ¿vale? Eh, bueno, voy a medir unas cuantas, las ponemos, voy a hacer la eje, pues 1,7 por 2,5, 4,25, vamos a poner las cotas en milímetro, 42,5, cotas en milímetros siguiente serían 3 con con 3 con 4 por 2 con 5 8 con 5 serían 85 vale la siguiente, pues, es lo mismo, ¿no? 3 con 4, también 85. Y la última, 1 con 7. Pero más o menos lo mismo que antes, pues 42. 5 vale Bien, pues ahí estaría acotados los ejes tendríamos todas esas cotas pues voy haciendo la misma operación con esto cuidado con los diámetros voy a cortar los diámetros para que lo tengáis 
eh, este sería de 1,6 ¿no? o 1,5 por 2,5 1,6 es 4 importante como es diámetro el simbolito de diámetro vale sería 40 perdón eh, este era el mismo diámetro 40 Fijaros que lo estoy poniendo en esta posición. Es como si girara el papel hacia la derecha y lo estuviera viendo en horizontal. Pues este pequeño de 1 por 2,5 pues serían 25, diámetro 25. Si os molesta y el eje... Y esto de aquí, pues, dos con cinco. Seis veinticinco, sesenta y dos con cinco, y es un diámetro. Y el grande serían tres con tres con ocho nueve noventa y cinco vale venga pues habría que seguir pues, complementando todo lo demás Yo creo que queda claro el, el problema. Acordaros siempre de poner pues este resumen de por cuánto estamos multiplicando las dimensiones del dibujo. ¿De acuerdo? Venga, seguiremos practicando esto pues, y hay tiempo por, por delante.